ดีค่ะนี่มีคนมาแล้วสวัสดีค่ะมามามามาชดตัวหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกปัดแล้วก็โทอีก900 plus กลับมาแล้วนะคะกับโทอีก practice เนาะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดโทอีกพร้อมกันดูพร้อมกันแล้วก็ฝึกทำแล้วก็เฉลยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอดิวัตรสวัสดีค่ะคุณวิชาสวัสดีค่ะตามนัดนะคะคือวันอังคารเนาะเวลาสามทุ่มเราก็จะมาไลฟ์กันค่ะลูกปั่นนะคะแล้วก็เพจโทอีก900 plus เหมือนเดิมเนาะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันวันนี้มีสี่แผ่นเหมือนเดิมค่ะแต่ฝึกหัดสองข้อพร้อมคำศัพท์นะคะสวัสดีค่ะคุณจ๋าหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณสุภกิจเนาะวันขอบคุณนะคะที่ช่วยกันแชร์ออกไปขอบคุณค่ะจะได้มีคนมาร่วมดูกันเยอะๆเนาะแล้วก็พอเวลาคนดูเยอะๆเขาก็จะถามหลายๆคนก็ถามกันเข้ามาเราก็จะได้แบบว่าเออฟังคําถามจากเขาแล้วก็จะได้ฟังคําตอบไปพร้อมๆเขาด้วยนะคะนี่ขอบคุณค่ะนี่วันนี้ก็เดี๋ยวนี้เราก็จะมาค่อนข้างดึกนิดนึงเนาะประมาณสามทุ่มรอให้คนแบบว่าอาบน้องอาบน้ําเตรียมนอนแล้วก็มานั่งเรียนกันนะคะนี่เพิ่งไม่สบายหายมาเย่เดี๋ยวรอคนสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำเหมือนเดิมนี่ทั้งหมดสี่แผ่นแต่ฝึกหัดสองข้อสวัสดีค่ะนกสวัสดีค่ะคุณวัชรินสวัสดีค่ะคุณกอนิกาสวัสดีค่ะคุณคริสเรียนกันเรียนกันมีอะไรสอบถามก่อนก็ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดกันถามว่าง่ายไหมวันนี้ก็ไม่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ยากเนาะน่าสนใจน่าจะชอบกันสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ในมอให้ทดลองข้อสอบโทอีก30ข้อเป็นไงบ้างคะพอได้ไหมเอ่ยคือไม่มีอะไรทำปัจจนั่งระบายสีชี้แล้วนะอเพิ่งไปสอนเพิ่งไปสอนที่หาวิทยาลัยเกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมาค่ะมีอะไรจะให้ดูที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนมาโอ้ดูนะักศึกษาทำนิสิตทำให้น่ารักไหมคะสวยมากแต่คือปัดดูแลไม่ดีมันก็เลยบอกว่าเหนี่ยวจริงๆอะ่ะสวยมากสวยมากจริงหอมด้วยนี่ดมได้ไงไหนเอามาโชว์ขอบคุณนะคะขอบคุณคณะเกษตรประจำสาขาวิชาไม่ได้ขอโทษด้วยค่ะขอบคุณนะคะเราก็ใส่กำแพงแสนน่ารักที่สุดเลย
จบคอร์สภาษาเอ่อคอร์สโทอีกกันไปสวัสดีค่ะอ๋อคุณคริสบอกว่าอ๋อไปสอบทำสาสิบข้อสกิมมิ่งสแกนนิ่งอ๋อทำพาร์ทเจ็ดเหรอคะเหมาะกับคุณครูครับคุณค่ะดอกสีชมพูจริงๆมันมันแม่งถ้ามันไม่เหี่ยวมันจะสวยนะคะนี่ขนาดเหี่ยวยังสวยขนาดนี้คิดดูสุดยอดคือดอกไม้วันวาเลนไทน์นั่นเองถือซักตัวได้จากนิสิตวิจัยอ๋อใช่เวลาสำคัญมากค่ะโทอีกมันจะแบบเร่งเรื่องเวลาต้องจัดการกับเวลาดีๆนะคะสวัสดีค่ะคุณปัดเหมือนหน้ากากหมวยปัดหมวยอะคะว้าวปัดเพิ่งรู้นะเนี่ยจริงเหรอเพราะว่าไม่หมวยนะแต่ว่าถ้าก็สวยอะปัดก็รับหมดนะคะขอบคุณมากค่ะโปเตอร์ของครูหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างอ๋อไม่ต้องหาซื้อค่ะเพราะไม่มีขายปัดจะแจกเหมือนกันอ๋อจริงๆอ่ะวันอะไรนะวันพฤหัสที่แล้วปัดลืมยังไม่ได้ยังไม่ได้จับฉลากเลยค่ะก็เดี๋ยวจะจับพร้อมกับไลฟ์คราวนี้เลยก็จะแจกโปเตอร์เฮนนะคะสำหรับผู้ที่กดแชร์ไปในก็จะมีโปสเตอร์ให้ค่ะต้องขอบคุณสำนักพิมพ์เพชรประกายสวัสดีค่ะคุณครูปุ้มสวัสดีค่ะคุณธนวันสวัสดีค่ะคุณนิสาขอบคุณค่ะเอ๊คนมาครบร้อยคนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ just got home you look great today thank you so much ครูปุ้มปิมเพิ่งหายไข้มาค่ะแล้วเราก็มีผู้ช่วยชั้นดีนั่นคือยาน้ำเชื่อมแก้ไอตาบชวนป่วยปีแปดก่อนดีมาก Good evening ค่ะปัดจำพี่ไม่ได้รูปมันเล็กอะค่ะขอโทษด้วยค่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทำแบบฝึกหายเกลยดีกว่าเนาะรู้ละพอไลฟ์ตึกๆคนจะเข้ามาเยอะเร็วซึ่งดีมากค่ะไม่งั้นเราแต่ก่อนเราก็จะต้องรอกันแบบครึ่งชั่วโมงเนาะอีกอย่างหนึ่งถ้าอยากให้คนดูเร็วๆก็ต้องแชร์เยอะๆค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนาชาอ่าวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะลูกปาดแล้วก็โทอีก900 plus นะคะก็จะมาทำมีแบบฝึกหัดโทอีกมาให้คุณได้ลองทำเนาะส่วนมากก็จะเน้นไปทางด้านเรื่องของพาร์ทที่5พาร์ทที่6กรมมาอาจจะมีแบบว่าสอดแทรกเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าถ้าทำพาร์ทเจ็ดอ่ะมันให้แบบอ่านกันยากเนาะก็เลยจะเน้นแบบพาร์ท5พาร์ท6อธิบายง่ายกว่าอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการฟังแล้วก็การอ่านพาร์ทเจ็ดะคะ่ะหลักๆสำคัญเลยก็คือต้องเป็นพวกทักษะการฟังทักษะการอ่านที่มันจะต้องเออทำเยอะๆเยอะๆอยากได้ฟังอยากฟังได้ก็ต้องฟังเยอะๆอยากอ่านเร็วก็ต้องอ่านเยอะๆมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าพัฒนาด้วยตัวเองได้แต่ว่าเรื่องของแกรมมาเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีคนมาคอยไกด์นิดนึงก็เลยจะเน้นเรื่องของแกรมมาเนาะโอเคทำแบบฝึกหัดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีเริ่มจากข้อที่หนึ่งค่ะเอาสมุดมาโจทย์หรือว่าอะไรก็ได้นะคะจะเอามือไหนจับสุปัดสักครู่ค่ะสักครู่ส
จัดระเบียบสังคมเล็กน้อยหน้าใหญ่นะกลัวจริงๆโอเคค่ะอีกละครเลยมาชาละครเรื่องอะไรคะละครแม่อ้ําเหรออันนี้ข้อแรกนะคะขอเวลาจัดระเบียบแป๊บหนึ่งต้องมีตัวช่วยในการจับไม่งั้นปัดจมือสัน่นโอเคขอบคุณที่ช่วยแชร์กันออกไปนะคะอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งค่ะลองทำดูแล้วก็ลองตอบดูนะคะว่าจะตอบข้อไหน A B C D เนาะ once even besides moreover เนาะโจทย์บอกว่า employees currently working in rich manufacturing branch offices will move into the new headquarters อะไรสักอย่าง the building is finished อ่าได้ยินเสียงแมวด้วยแมวมันนี่ลูกแมวมันนี่เออมาช่วยทำแบบฝึกหัดหน่อยอ่าลองตอบข้อไหนดีคะเงียบกิบเลยไม่มีใครลองตอบเลยเหรอคะเดี๋ยวลองตอบดูซิว่าตอบข้อไหนดีผิดถูกไม่เป็นไรเนาะ choice ก็มี once Even besides, moreover, ลองดูเนาะ Employees currently working, จุดจุดจุด branch offices will move into the new headquarters, จุดจุดจุด the building is finished. มากันครบเลย A B C D. เข้ามาก่อนนะคะซีหรือดีหรือเอหรือบีเบยตอบกันครบยังคะเราไม่ต้องกลัวตอบผิดเนาะเพราะว่าตอบผิดก็ทำให้เราจำได้แม่นกว่าใช่ไหมหรือบอกผิดเป็นครูครูก็ผิดออกจะบ่อยไปเพราะฉะนั้นผิดได้ไม่เป็นไรตอบกันเรื่อยๆเลยอยากจะบอกว่าปาราอยากดูตัวเองไลฟ์ทำไมไม่เคยเห็นมันขึ้นมาใน Facebook เลยอ่ะทำไมอ่ะเวลาเราไลฟ์เราดูตัวเองไม่ได้อะคะทำไมอ่ะอ่ะฉเฉลยค่ะใช่นานแล้วตอบเป็นครบทุกข้อเลยเนาะมีทั้ง A B C D คราวนี้อยากจะถามคำถามก็คือความหมายก่อนเพราะพวกนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแนวที่เหมือนแบบว่าจะต้องดูความหมายว่ามันจะต้องเชื่อมในแง่ไหนใช่ไหมที่แน่เราต้องรู้ว่า moreover เนี่ยไปเป็นคอนจังชันเนาะ moreover แปลว่านอกเหนือไปกว่านี้นอกจากนี้ความหมายเหมือนกับอะไรเหมือนกับคำว่า besides เป๊ะเลยอ๋อลืมบอกลืมบอกอันนี้ค่ะเอามาจากเป็นแนวข้อสอบมีคนส่งมาให้เป็นของ ETS ของเขาบอกว่าเป็นของเกาหลีอันนี้ปก็ไม่มั่นใจเนาะเขาว่ากันว่าอย่างนี้เนาะก็เห็นไหม b e s i d e small over ความหมายเดียวกันแต่ว่านอกเหนือไปกว่านี้ b e s i d e small over further more ความหมายเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นจริงๆความหมายเหมือนกันอะ่ะมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องตัดทิ้งไปทีนี้คำว่า even แม้ว่าแม้กระทั่งว่าหรือว่า once once เราจะรู้ว่าเออ once twice three times four times อันนี้ก็คือแปลว่า
กี่ครั้งเนาะ once หนึ่งครั้ง twice สองครั้งเป็นต้นแต่ทีนี้ once เนี่ยค่ะมันแปลว่าเมื่อก็ได้เช่น I'll call you once I finished ประมาณประมาณนี้ประมาณแบบว่าเออเดี๋ยวโทรหาเมื่อตอนที่แบบว่าเหมือนเออเมื่อตอนที่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองเทียบดูความหมายเนาะไม่เอก็บีทีนี้เขาบอกว่า employees currently working พนักงานที่ทำงานที่บริษัท branches offices branch offices ก็คือบริษัทสาขาเนี่ย will move into the new headquarter ก็จะย้ายเข้ามาที่ headquarter คือสำนักงานใหญ่เมื่อไหร่ the building is finished แม้ว่าอาคารจะทำให้เสร็จหรือว่าเมื่ออาคารมันถูกก่อสร้างให้เสร็จเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยก็ต้องตอบเป็นข้อ A once เนาะประมาณนี้จริงข้อนี้มันต้องเน้นดูที่ความหมายอะค่ะแน่ๆเลยก็คือ C cat กับ D dog กับความหมายเหมือนกันใช้ไม่ได้ even กับ once once ดีที่สุดเนาะ once แปลว่าเมื่อผิดไม่เป็นไรอย่างน้อยเราจะได้รู้ข้อนี้ว่าเฮ้ยวันสันแปลว่าเมื่อก็ได้นะมันไม่ได้แปลว่าครั้งหนึ่งเหมือนที่เคยเจอมาใช่ไม่รู้แปลว่าวันสแปลว่าเมื่อดังนั้นวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ไปดีงามสวัสดีค่ะเพื่อนไพลินอ่าทีนี้เรามาลองแยกนะคะการที่เราแยกประโยคมันจะทำให้เราอะเออแบบเห็นปานาชอบใช้การแยกโครงสร้างประโยคมันทําให้เราเห็นว่าแบบนี่ไงประธานอันนี้ไงเวิร์บหลักใช่ไหมนี่ไงตัวขยายนู่นนี่นู่นนี่ใช่วันแปลว่าเมื่อก็ได้ดังนั้นเพื่อเมื่อเราเอาตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นประโยคเราก็จะได้ว่า employees จุดจุดจุดเนี่ยคือ subject พนักงานพนักงานอะไรพนักงาน will move เขาก็จะย้าย move into ย้ายเข้าไปในที่ไหน headquarter คือสํานักงานใหญ่อันใหม่เมื่อ the building is finished เมื่ออาคารมันสร้างเสร็จเนาะสวัสดีค่ะคุณเพื่อนคุณเพื่อนลองมาทำเนาะเพื่อนจะได้เก้าร้อยอ่ะ employees will move into the new headquarters when the building is finished ประมาณนั้นทีนี้เราอยากจะให้ดูว่าพนักงานพนักงานที่ไหนอะ่ะพนักงาน employees currently working in จุดจุดทีเนี้ยค่ะ working ตรงนี้มันไม่ใช่ verb ing มันไม่ได้เป็น verb เนาะอันนี้ถือว่ามันเป็น participle adjective ใช่ไหมคะ present participle ก็คือเป็นพวก verb ing จริงๆเราอาจจะบอกว่าเนี่ยมันคือประโยคหลักที่บอกว่า employees who are working ได้พอตัดตรงนี้ออกปุ๊บจากนี้ที่เคยเป็น verb ใช่ปะตามหลัง verb to be นี่ไงพอมันตัดตรงนี้ออกปุ๊บอันนี้ก็ถือว่าเป็น adjective ตัวหนึ่งพนักง,งานคนไหนพนักง,งานที่เขาทาเหมือนเราเคยสอนเรื่องนี้เป็นแล้วนะคะ present participle แล้วก็ past participle เนี่ยก็ให้ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้เราเคยอธิบายไว้อย่างลำลึกมากแล้วเนาะแต่เอาคร่าวๆคือถ้าเป็น ing เห็นเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ verb หลัก verb หลักอยู่นี่ verb หลักก็คือผ่านตาม tense อันนี้ไม่ใช่ verb หลักถ้า ing แปลว่ามันทำเองได้ประธานะทำเองได้ถ้าเป็น verb ช่อง3ให้แปลว่าถูกกระทาเนาะเอาคร่าวๆก่อนเนาะถ้าอยากจะไปแบบลึกๆก,ก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้ค่ะ employees who are currently working พนักงานคนไหนพนักงานที่ทำงานอยู่ณตอนเนี้ยทำงานในไหนในาสาขาของ which manufacturing เนี่ยแหละทีนี้อยากจะให้ดูตรงนี้ค่ะ in ทำงานที่ไหนทำงานในเนี้ย in เนี่ยมันเป็น preposition เนาะหลัง preposition บางทีเขาจะเรียกกันว่ามันเป็นกรรมของบุพบทเนาะที่ไหนอะทำงานในไหนในไหนก็ในนี้ไงในออฟฟิศของตรงเนี้แหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเอาง่ายๆคือถ้าเป็นเป็นพวกเพปโปแล้วก็มีกรรมตามหลังเนะะี่ยค่ะทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ส่วนขยายทําให้มันดูแบบเฮ้ยยาวพอยาวๆโจทย์ยาวๆมาปุ๊บทุกคนก็จะแบบ what the อย่างนี้ใช่ไหมตายละมันคืออะไรพอยาวๆเราก็จะแบบเครียดพอเครียดก็จะแบบแทนที่เราจะทําได้เพราะจริงคืออะไร subject คือแค่นี้เอง employees verb ก็คืออะไร will move ไอเนี่ยจะย้ายเข้าไปในเนี้ยเมื่อไหร่ once ก็คือเมื่ออันเนี้ยมันเสร็จจบเท่านี้ก็แปลได้ละแต่พอมันมายาวๆประโยคยาวๆงงซับซ้อนเราก็จะแบบตกใจเนาะก็เลยทำไม่ค่อยได้กันเพราะฉะนั้น
ปัจเจกจะนิยมในการแยกโครงสร้างออกมาก่อนนะคะทําให้เราเห็นว่านี่คือประธานนี่คือเวิร์บหลักมันต้องการเชื่อมเพื่อบอกเวลาใช่ไหมเออจะย้ายไปเมื่ออันนี้มันเสร็จไงจบทีเราจะได้ดูว่านี่คือเวิร์บหลักเพราะมันผ่านตาม tense ตรงนี้ก็ไม่ใช่เวิร์บเนาะนะประมาณนี้อันนี้โอเคไหมคะอาจจะดูเร็วไปเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วเนาะเก็ตใช่ไหมเอ่ยอีกอย่างหนึ่งค่ะ b e s i d e กับ more over ความหมายเดียวกันเผื่อเราจะได้แบบว่าเออไปเจอในข้อสอบเฮ้ยความหมายเดียวกันเฮ้ยมันจะเลือกตัวไหนล่ะไม่ได้สิตัดมันไปเลยเพราะว่าความหมายนอกเหนือไปจากนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะต่อมาค่ะถ้าใช้การแปลเอาได้จริงๆมันจะบอกว่าบางข้อมันจะเป็นแกรมมามันดูตามโครงสร้างอะไรนำหน้าอะไรขยายอะไรมันได้ใช่ไหมคะแต่บางข้อเนี่ยมันต้องใช้การแปลดังนั้นพวกที่เป็นพวกเนี้ยค่ะคอนจังชันเนี่ยค่ะต้องใช้การแปลอาศัยเขาด้วยเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องเจอแปลมันก็ต้องเจออ่านนะเนาะยังไงก็ต้องแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องฝึกแปลเอาเพราะว่าบางคนเคยเจอมาเหมือนกันเฮ้ยเราว่าเราแปลได้แต่แปลความหมายผิดอะไม่ได้เนาะต้องฝึกการแปลใหม่ด้วยอีกข้อนึงค่ะอ้าวไปเนี่ยอ้าวงงเลยงงเลยมีให้ดูวันเป็นวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะแต่จะมีการโอ๊ยมีการคอนเฟิร์มอีกทีในหน้าเพจนะคะเพราะฉะนั้นก็กด Follow เลยก็ได้ค่ะเวลาไลฟ์มันก็จะขึ้นให้เลยเตือนให้อ่ามาดูข้อที่สองค่ะอ่า diversity diversity diversifying diversify diversification นี่เราเคยเวลาเคยสั่งกันไปเด็กเกษตรมาไหมคะวันนี้คณะเกษตรกำแพงแสนมาไม่เอ่ยเห็นไหมข้างหน้าเหมือนเหมือนกันใช่ไหมคะข้างหลังต่างกันข้างหลังเขาเรียกว่าเป็นพวกซัฟฟิกอีกที่ ing อีไฟล์นี่เอชั่นนี่ไม่ได้ด่าใครเอชั่นข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าซัฟฟิกถ้าสมมติว่าข้างหน้าเหมือนกันข้างหลังที่ซัฟฟิกต่างกันเรียกว่าจะเป็นเรื่องของ part of speech หรือว่า word family word family คืออะไรก็คือพวกเฮ้ยตัวไหนมันเป็นนามมันจะส่วนมากจะออกเป็นนาม verb adjective adverb สี่ตัวส่วนมากไม่เสมอไปทีนี้มันต้องการถามอะไรต้องการถามเรื่องนาทีว่าเอ้ยรู้ปะอีที่เนี่ยอีที่มันเป็นคำอะไรอย่างเงี้ยอีไฟล์เนี่ยมันเป็นคำอะไรแล้วสิ่งที่หายไปทำหน้าที่อะไรในประโยคนี่ลองตอบกันดูอลองตอบให้เวลาตอบนะคะระหว่างนั้นปัดคอมุงย้ายมือนิดนึง <coughs> ย้ายไงอะทีนี้ขอโทษนะคะขอหมุนหมุนไงดีงามไส้เอ่อลูกปัดคะทำอะไรอ่ะนี้ก็ได้อ่ะเออนี่เห็นไหมข้างหน้าเหมือนกันข้างหลังต่างกันข้างหลังเรียกว่าเป็นพวกซัฟฟิกแสดงว่าถามเรื่อง word family ครอบครัวของคำก็จะเน้นความรู้เรื่อง Part of speech, part of speech ก็เป็นหัวใจหลักแกมมาค่ะถ้าอยากได้แกมมาต้องมาเรียนเรื่องนี้ Word family เน้นๆก็จะมีพวกนาม verb, adjective แล้วก็ adverb โดยดูจากไหนโดยดูจาก suffix มันจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันก่อนอื่นอยากจะถามว่าไหนคือ verb หลักตัวไหนคือเวิร์บหลักคะตัวไหนคือเวิร์บหลักเอ่ยเงียบเบยเวิร์บหลักก็คือ has has ตัวเดียวหรือเปล่าคะมี help อ่า
เอามารวมกันสิคะเป็น has help นี่ก็คือเวิร์บหลักคือตัวนี้เนาะแต่ว่ามันอยู่ในเทนนี่ไง has help has help ตรงนี้ก็คือเป็น main verb ใช่ไหมคะ verb หลัก main verb แต่ว่าจริงๆมันตัวบอกนี้ก็คือ help เนาะช่วยได้ช่วยเนี่ยนะเป็น present perfect tense ใช่ไหมคะ has อ่ะตรงนี้มันเป็น verb แสดงว่าข้างหน้าเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคะ่ะทั้งส่วนเนี่ยมันก็ต้องเป็น subject จริงไหมเพราะมันต้องมี subject ตามด้วย verb ใช่ไหมคะ subject ต้องตามด้วย verb ถึงจะเป็นอาจจะเป็น subject แล้วก็จะมีตัวส่วนขยายแต่ทั้งหมดก็คือข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนประธานนี่ก็จะเป็นส่วนคำส่วนกริยาภาคแสดงทีนี้ถ้าตรงนี้เป็น subject subject มันก็ต้องมาเป็นคำนามจริงไหมพอเป็นคำนามวางไว้ข้างหน้าพอมันเป็นคำนามแล้วเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่หายไปมันก็ต้องเป็นนามใช่ไหมคะทีนี้นามมีอะไรลงท้ายด้วยอีกที่ ing อีกไฟนี่ไม่ได้ด่าขายแล้วก็เอชั่นมันก็นามทั้งนั้นเลยยกเว้นตัวเนี้ย i f y นี่มันเป็นเวิร์บเนาะอีกไฟเช่นไรโมดีฟายไอเดนติฟาย simplify qualify diversify พวกเนี้ยจะเป็นเวิร์บแสดงข้อเนี้ยตัดทิ้งตัดทิ้งได้ก่อนก็เหลือเออก็เหลือนะเหลือข้อ A diversity B diversifying D diversification ทีนี้เรามาดูถ้ามันเป็นนามอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเนี่ยนี่ก็เดอะไงอ่านามมันอยู่หน้าเดอะเฮ้ยมีไหมอ่ะมีปะเคยเจอไหมที่เหมือนแบบ ability the goodness of อย่างเงี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่มันเป็นนามพวกอย่างเงี้ยค่ะนามแบบนามที่เป็นแบบไม่รู้ถ้าสารปัดก็เรียกว่านามร้อยเปอร์เซ็นที่เหมือนแบบเอ่อยังไงอะการพัฒนาความดีงามหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นพวกนามเนี้ยจะใช้ไม่ได้ที่ใช้ได้เลยต้องเป็นข้อนี้ b b o y เป็นพวก verb บวก ing เขาเรียกว่าเจอรัน verb บวก ing ทำหน้าที่นามได้แต่มันจะแปลว่าการหรือความดังนั้นพอตรงนี้มันก็เหมือนเวิร์บอย่างหนึ่งใช่ไหมคะมันก็เลยจะตามมาด้วยกลุ่มคำนามที่เป็นกรรมเนี่ยได้เหมือนกันสรุปข้อนี้ตอบบีบอยนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยคืออะไรนี่บีคือเจอรันใช่ค่ะเวิร์บไอเอนจีะคะ่ะตัวนี้ไอเวิร์บไอเอนจีนะเป็นบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่เหมือนแบบหน้างงอะ่ะเพราะเจอรันมันก็แบบได้หลายอย่างอะ่ะมันเป็นเวิร์บมันเป็นเขาเรียกว่าคำนามที่แบบตามหลังเช่น consider doing something อันนั้นก็ได้ก็เรียกว่าเจอร่านเหมือนกันเนาะหรือ ing อาจจะเป็น adjective ก็ได้ในบางตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบเลือกดีๆค่ะแต่ว่า ing ทําหน้าที่เป็นคํานามก็ได้เรียกว่าเจอร่านเออถูกก็ดีใจด้วยนะคะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาเรียนรู้กันอันแรกอะประโยคนี้มันก็มาจาก diversifying the range of articles จุดๆ in our publication อันนี้จะถือว่าเมื่อกี้บอกไปไงเห็นไหมเป็นเพปโปข้างหลังก็เป็นถือเป็นกังหูพบทเนาะทีนี้มันก็มาแค่ส่วนขยายก็ตัดทิ้งไปคือไม่จำเป็นต้องไปดูมากก็ได้ถ้าไม่ได้ต้องเอาเรื่องเรื่องของอในเรื่องของความหมาย diversifying the range of articles ก็เป็นนาวคลอสก็ได้นะ The range of articles การทำให้มันหลากหลายการทำให้เอเนี่ยมันหลากหลายในบทความที่มันหลากหลายเนี่ยมัน has help มันได้ช่วยอะไรช่วย attract new readers ดึงดูดนักอ่านใหม่ๆทีนี้ diversifying ตรงนี้ค่ะมันจะเป็น gerund gerund ก็เหมือน verb เอามาบวก ing อะภาษาไทยก็มีเนี่ยใช่ไหมเหมือนการเติมการหรือความเข้าไปข้างหน้าเช่น smoke เป็นเวิร์บแปลว่าสูบบุหรี่ถ้าภาษาไทยก็เหมือนการเติมคาว่าการเข้าไป smoking ก็จะแปลว่าการสูบบุหรี่ run แปลว่าวิ่ง running การวิ่ง drink ดื่ม drinking การดื่มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จากเวิร์บก็จะกลายมาเป็นนามได้เรียกว่าเจอรันทีนี้พอเจอรันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเพราะมันเป็นนามใช่ไหมมันก็เลยอยู่ในตำแหน่งของ subject ได้เช่น Smoking is prohibited การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่เขาห้ามนะ Smoking อย่างเนี้ย
มันก็จะถือว่ามันเป็น subject ได้เหมือนกันเอาวางไว้ข้างหน้านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มน้ำได้เหมือนกันบางทีเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เขียนตัวเดียวดิจะเขียนว่า smoking cigarette is prohibited ก็ดูตลกเนาะการสูบสุบการสูบบุหรี่ตลกดีอาจจะบอกว่าอะไรเดีย drinking um, eight glasses of water is โอ้ยเขียนไม่ถนัดเลย is essential โอ้ยตายละลายมือคุณกิติยาเพิ่งชมลายมือเองดูซิลายมือไม่ได้เลยตอนนี้ drinking eight glasses of water is essential ก็คือการดื่มใช่ไหมคะน้ำแปดแก้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป็นเป็นเจอรันใช่ไหมคะแต่ตรงนี้มันก็จะตามมาด้วยกลุ่มคำนามได้เหมือนกันทั้งหมดนี้ก็ถือว่ามันเป็นเอ่อเป็นประโยคเอ้ยไม่ใช่เป็นเขาเลยนะเอ่อประธานการดื่มการดื่มอะไรล่ะการดื่มน้ำตั้งแต่แก้วไงเหมือนกัน diversify การทำให้เปลี่ยนแปลงการทำให้แตกต่างการทำเลขแตกต่างล่ะการทำให้บทความเนี่ยมันมีความหลากหลายใช่ไหมคะดังนั้นข้างหน้ามันถ้ามันเห็นมันเป็นพวกแบบว่ามีเดะมีเป็นพวกกลุ่มคำนามตามหลังเนี่ยคะ่ะเราจะมาใช้เป็นพวกอีกที่เอชันเนี่ยมันแบบไม่ได้อะมันต้องมาในรูปของเจอร์ลันนี่แหละประมาณนั้นเนาะนาวคลอสใช่ประมาณนี้นาวคลอสจำชื่อไม่ได้อะค่ะจำชื่อไม่ได้ไม่มั่นใจแต่ปัดขอเช็คให้ก่อนแล้วกันนะคะไม่กล้าพูดไปเนาะเดี๋ยวเราต้องไปคอนเฟิร์มก่อนมันก็คือถ้ามันมันถือว่าเป็นคำนามอะเนาะมันก็เป็นกลุ่มคำนามก็ได้แต่ปัดไม่มั่นใจขอไปเช็คก่อนละกันเนาะทีนี้จากข้อนี้ค่ะเราสามารถทําให้เห็นได้ว่าอ่ะหนึ่งก็คือ verb ing สามารถเป็นคํานามได้นะมันก็เหมือนการเติมการหรือความเข้าไปใช่ไหมคะสูบบุหรี่ก็กลายเป็นการสูบบุหรี่วิ่งก็กลายเป็นการวิ่งทีนี้หายหายดีดีขึ้นแล้วค่ะทีนี้บางทีเนี่ยค่ะ verb ing เนาะทำหน้าที่เป็นนามได้เรียกว่าเจอรันใช่ไหมเมื่อเป็นประธานแล้วมันจะถือว่าเป็นคำนามเอกพจน์เสมอนะเช่น smoking is prohibited เห็นไหม is ก็จะใช้กับประธานเอกพจน์ diversifying จุดจุด has help เห็นไหมใช้กับ has เพราะฉะนั้นถ้าพวกนี้ค่ะขึ้นต้นหน้าประโยคจะถือว่าเป็นเอกพจน์ verb ที่ตามมาต้องเป็น verb ที่ใช้กับเอกพจน์ด้วยนะคะประมาณนั้นทีนี้อันนี้ก็คือประเด็นที่อยากจะให้ดูไปแล้วเนาะอันที่สองเอออันที่สามเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะ has undoubtedly helped has undoubtedly helped เนี่ย has helped มันมาจริงๆมันก็คือ verb เนาะ help นั่นแหละแต่อยู่ในรูปของ present perfect has กับ verb ช่องสาม has helped จริงๆมันควรติดกันเมื่อมันอยู่ห่างจากกันถ้ามันสามารถแหกแล้วมันมีตัวหนึ่งมาเติมตรงกลางได้เนี่ยจำไว้เลยมันเป็น adverb ซึ่งโครงสร้างเนี้ยค่ะเคยออกในโทอีกเหมือนกันสังเกตได้สมมติทำแบบฝึกหัดของ Oxford Cambridge เนี้ยมันก็จะมีแพทเทิร์นเนี้ยมาใช่ไหมอยู่ดีมันควรจะต้องเป็นเวิร์บที่อยู่ติดกันสิเป็นพวกเทนเป็นพวกอย่าง is working has help มันต้องอยู่ติดกันถ้ามันแยกออกจากการปุ๊บตรงกลางเนี้ยค่ะจะเป็น adverb พอ adverb ทำหน้าที่ขยายเวิร์บไงหน้าก็ได้วางหลังก็ได้วางแยกกลางวางตรงกลางก็ได้เหมือนเมื่อกี้ข้อแรก is working is working ต้องอยู่ติดกันถ้ามันแยกเอาจากการข้างตรงกลางมันก็จะเป็น adverb is currently working สวัสดีค่ะคุณแม่ตายมาเรียนกันเร็วอันนี้ก็คืออยากจะให้สังเกตดูเนาะประเด็นที่4จากข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคำว่า has help attract new readers ช่วยดึงดูดนักอ่านใหม่ๆทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยทำไม help มันตามด้วย verb ช่องหนึ่งหรอได้ไปก็ไปเซิร์ชมาเขาบอกว่า help เนี่ยมันตามด้วยเขาเรียกว่า bare infinitive ก็คือเวิร์บหนึ่งไม่เติม to ใช่ไหมคะเช่น fine watch clean เมื่อวานออกสอบแบบนี้เลยเซนบัลล่าอ๋อมันไม่ใช่เป็น verb adverb บอก verb นะเขาเรียกว่าจริงๆมันก็คืออันเนี้ยมันบางทีเวิร์บมันก็จะมีตัวโดดๆใช่ไหมคะเช่นอ่ะ road เนี้ยเนี้ยเวิร์บโดดๆ
ตัวเดียวได้แต่บางทีมันแบบ has written ปกติ has written มันควรต้องอยู่ติดกันใช่ไหมก็คือมันก็คือ verb to write เขียน verb ช่องหนึ่งก็ write writes verb ช่องสองก็ wrote ถ้าเป็นพอเป็น perfect หรือเป็นเป็นพวกเนี่ย would have written เขาเรียกว่าเป็นเป็นพวกกลุ่ม verb ไงคะมันอาจจะมีได้หลายตัวพอมันมีหลายตัวอย่างเงี้ยปกติมันควรต้องอยู่ติดกันไง has written หรืออะไรพวกนี้ has help is working แต่ถ้าในข้อสอบมันเห็นว่าแบบเฮ้ยมันต้องอยู่ติดกันดิแต่มันแยกออกจากกันแล้วตรงกลางหายไปให้เราเติมเนี่ยไอเนี่ย adverb เพราะมันเป็นกลุ่ม verb อะมันแยกจากกันตรงกลางจะมาเป็น noun เป็น adjective ไม่ได้ไม่เกี่ยว adverb มันขยาย verb มันจะมาแหกออกอย่างเงี้ยได้เหมือนฉีกอกออกมาแล้วมาวางตรงกลางได้มันจะไปวางข้างหลังก็ได้ adverb มันจะมีหลายตำแหน่งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นแนวเนี้ยค่ะวางตรงกลางไปเลยเห็นไหมเพื่อนบอกมีอะไรเขาสอบด้วยใช่เคยเห็นมันกันต่อต่อ help ใช่ไหมคะตามด้วย verb ช่องหนึ่งเช่น help watch could you help me watch the car could you help me no could you help carry this bag ประมาณนี้ help ตามด้วยเวิร์ช่องหนึ่งติดกันไปเลยหรือจะเป็น help ตามด้วยคนตามด้วยเวิร์ช่องหนึ่งก็ได้เช่น he help them find it เขาช่วยพวกนั้นน่ะตีหาประมาณนั้นซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นเอามาจาก english stack exchange com ซึ่งก็จะมีเป็นฟอรัมในการแบบว่าคุยสนทนากันว่าเฮ้ยใช้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะกับพวก native speaker เขาก็จะบอกว่าส่วนมากนะ help ตามด้วยเวิร์ช่องหนึ่งไปเลยหรือถ้ามี help s o m e o n ก็ตามด้วยเวิร์ช่องหนึ่งถามว่าเคยเห็น help to do something เคยดังนั้นก็จะมีฝรั่งบางคนบอกว่าเอ้ยอาจจะเป็นแนวอังกฤษหรือเป็นแนวอเมริกาเขาว่ากันเนาะอันนี้ปัดก็แบบไม่ได้เป็น native ไงเท่าที่ปัดเคยเจอปัดก็จะเจอแบบนี้แต่ถามว่าเคยเห็น help to ไหมก็เคยอะแต่แบบไปเซิร์ชมาแล้วเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยถูกอย่างที่บอกก็คือแกมมาก็คือแกมมาเนาะแต่บางทีเวลาภาษาพูดมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้ถูกใช้ผิดซึ่งเราก็ไม่รู้ไงเห็นเป็นฝรั่งก็นึกว่าใช้ถูกหมดแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะจะเปิดหนังสือเปิดตามตำราดีกว่าซึ่งเพราะเป็นอันนี้นะคะ,ะลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมจาก sentence.yourdictionary.com เช่น he was willing to help pay for your college education เขายินดีที่จะมาช่วยจ่ายค่ามหาลัยดีจังอยากมีคนช่วยบ้าง Lisa went out to help Jim carry things into the house ดีซ่าก็เดินไปข้างนอกเพื่อที่จะช่วยจิมยกของเข้ามาในบ้าน Pete offers to help Lisa with the dishes ถามว่าเจออย่างนี้ไหมเจอ help someone with อะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน Pete ก็เสนอตัวที่จะช่วยลิซ่ากับอะไรกับการล้างจานอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจเขาบอก bringing an end to poverty then we we'll also help bring an end to hunger ถ้าเราแก้ปัญหาทำให้ความยากจนมันจบไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ความหิวโหวยจบสิ้นสุดได้เหมือนกันนะ help bring help pay help someone do something เอาจริงๆนะคะปัดว่าถ้าที่ปัดที่เห็นบ่อยสุดอาจจะใช้ help ตามด้วยเวิร์ช่องหนึ่งแต่ถามว่าเคยเห็น help to ไหมมันก็เคยก็เคยเห็นแต่แบบน้อยมากซึ่งปัดก็พยายามไปหาอยู่หาตามบอกว่าที่มันแบบเชื่อถือได้ใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยคือเป็นที่ถูกเป็นที่ถูกมันก็มีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยใช้ถูกก็ได้มันก็แต่มันไม่ necessary ก็คือมันไม่ได้จําเป็นในการใช้เพราะว่าปกติใช้เป็น help ตามด้วยเวิร์ช่องหนึ่งมันก็เลยจะมีหลายคนที่มาถกเถียงกันว่าเฮ้ยใช้ยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะเอาเป็นว่าโดยส่วนมากใช้เป็นแบบนี้อืมเขาถามว่าเฮ้ยใช้เฮลท์ทูไม่ได้หรอเคยเห็นอยู่ไงแต่ว่าใช่ค่ะคุณมานัดเคยเห็นอยู่แต่ว่าพอไปเซิร์ชมาแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยถูกเฮลท์ตามในเว็บช่องหนึ่งหรือเฮลท์สัมวันดูซัมติงเนาะก็เน้นใช้แบบนี้ดีกว่าแต่ถามว่าเคยเห็นในข้อสอบไหมนี่ไม่เคยเห็นค่ะนี่แค่มาเห็นบอกว่าเสริมความรู้เฉยๆว่าแบบเอ้ยมันใช้อย่างเงี้ยเพราะมันมีโครงสร้างแกมมาสปอร์ตอยู่นะเท่านั้นเองค่ะโอเคนะคะอ้าว
อยู่ไหนล่ะคะอ่าดังนั้นเห็นไหม diversifying the range of articles การทำให้หลากหลายการทำให้เอ่อบทความเราหลากหลายเนี่ยมันก็ทำช่วยดึงดูดลูกค้าผู้อ่านใหม่ๆเข้ามาได้เนาะทีนี้ตอนจบค่ะเราจะมาจบด้วยคำศัพท์นะคะสวัสดีค่ะคุณมนัทไม่เจอตั้งนานเนาะทีนี้คำศัพท์มีอะไรอู้เยอะมากเลยค่ะอันแรกๆเลยนะคะก็จะเป็นอันนี้ก่อนเป็นคำที่เอ้ยโทอีกออกนะแล้วก็เป็นคำที่เจอได้เยอะด้วยแหละธุรกุลธุรกิจชีวิตประจำวันเห็นอยู่ diversify ใช้ได้ ef ify e f i เนี่ยเป็น verb แต่ว่าทำให้หลากหลายทำให้มันมากมายคำพิเศษอันนี้เหรอคะอันนี้เจอเยอะอะคะ่ะเนาะต่อมา diversity ลงท้ายด้อีกที่เป็นคำนามคือความหลากหลาย diversify เปลี่ยน y เป็น i เติม e d จะเป็น verb ช่องสองช่องสามได้หรือเป็น adjective ก็ได้ค่ะตัวนี้เป็น adjective ได้แปลว่าที่หลากหลายเนาะ diversification ก็จะเป็นคำนามแปลว่าการทำให้หลากหลายการกระจายซึ่งบางทีอาจจะใช้ในแง่ของการกระจายธุรกิจการกระจายความเสี่ยงก็คือไอ้พวกกระจายกระจายแหละกับพวกนี้แหละเนาะทีนี้ก็จะมี adjective คือ diverse diverse แปลว่าหลากหลายแตกต่าง adverb ก็จะเป็น diversely ลงท้ายด้วย ly เนาะ adjective บวก ly เป็น adverb พวกนี้อยากจะให้เขาเรียกว่า word family ใช่ไหมคะญาติโกโหติกาหน้าตาคล้ายๆกันห่างต่างกันแค่หน้าที่ก็จะเป็นพวก word family รู้ไว้ใช่ว่าบางทีบางคนหาคำนี้อ่าพอเจอทีหาคำนี้อ่าพอเจอหาอีกทีนึงหาทำไมทีละหลายๆครั้งหาทีเดียวแล้วเอาทั้งตระกูลมันไปเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการจำศัพท์ทีนี้เขาก็บอกว่า diversely เหมือนอย่างหลากหลายความหมายเหมือน differently เราก็แบบเออมันก็มีความใกล้เคียงเนาะเอามาดูดีกว่า differently ก็มาจากคำว่า different different คือแตกต่าง difference ลงท้ายด้วย e n c e แปลว่าความแตกต่างเป็นคำนามเนาะ differentiate นี่คำนี้ i a t e เป็น verb ทำให้แตกต่างหรือแยกความแตกต่างบอกความแตกต่างก็จะมีการใช้เยอะๆคือ differentiate from ใช้กับ from แยกอะไรจากอะไรน่าสนใจทีเดียวเลยได้พวก diversity diversify diverse different differentiate เนาะเยอะมากต่อมาก็จะมีคำหนึ่งคือคำว่า publication ในโจทย์ใช่ไหมคะมันก็เอาง่าย publication แปลว่าอะไรนี่นะง่ายง่ายหน้าตามันมีความเหมือนกับคำว่า public public เป็นคำนามแปลว่าสาธารณชนก็ได้เป็น adjective ก็ได้แปลว่าเกี่ยวข้องกับส่วนรวมพอลงท้ายด้วยลี่ก็จะเป็น adverb นะครับดิกลี่รู้กันโดยทั่วไปนะถ้าคนนี้รู้ชาวบ้านรู้อะไรเงี้ยพอมันเปลี่ยนเป็น i z e e เข้ามาปุ๊บ i z e e เป็นลงท้ายของ verb เนาะครับ design แปลว่าเผยแพร่โฆษณาเป่าประกาศให้ทุกคนได้รู้กันทำให้สาธารณชนได้รู้ p u b l i c i s t ลงท้ายด้วย IST จะเป็นคนก็คือนักประชาสัมพันธ์เป็นคนคอยเผยแพร่ Publicity ก็เลยแปลว่าการเผยแพร่เยอะมาก Publication นี่คำในโจทย์ก็เลยแปลว่าสิ่งตีพิมพ์หรือว่าธุรกิจการพิมพ์พอเราพูดถึงธุรกิจการพิมพ์เราก็นึกถึงคำว่า Publish Publish แปลว่าจัดพิมพ์ตีพิมพ์ออกหนังสือลงข่าวได้หมดเลย Publish ซึ่งก็จะเหมือน Publisher Publisher เคยดีินเปล่าลงท้ายดีอก็เป็นคนเช่นผู้พิมพ์สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ซึ่งปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับพาร์ติเชอร์เพราะมีสำนักพิมพ์เพชรประกายอยู่สุดท้ายก็จะมีพาร์ติชิงพาร์ติชิงเห็นไหมก็ลงท้ายไอเเป็นคำนามได้แปลว่าการพิมพ์เนาะพาร์ติชจัดพิมพ์ตีพิมพ์พาร์ติชิงก็เป็นคำนามการพิมพ์เห็นไหมคะนี่คือความน่าสนุกของการเรียนคำศัพท์คำศัพท์จากตัวนึงเนี่ยแต่ขยงออกมาเป็นญาติโกโหติกาลานแตะแทนมีความหมายใกล้เคียงคำคล้ายๆกันแต่ออกมาได้อีกเห็นไหมสนุกจะตายเรียนคำศัพท์เฮ้ยบางทีเห็นโจทย์พับบิคเคชันแปลว่าอะไรอะ่ะเอ้ยก็นึกถึงพับบิกไงพับบิกสาธารณชนแล้วก็มีแบบแตกแขนงย,ย่อยออกไปเยอะไปไหมไม่หรอกเนาะได้อยู่นะคะก็จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นมีแกมมาให้ดูแล้วก็จะเน้นเรื่องของคำศัพท์เพราะว่าคำศัพท์ก็เนาะ
ต้องเจอเยอะๆทีนี้เราบอกว่าเราจะไปเจอได้ยังไงเหล่าน้องไม่ค่อยได้ใช้ก็นี่ไงมาไลฟ์กันเราก็จะเจอคำศัพท์มากในไก่กองใช้เหมือนกันทำไมแบบคำศัพท์ค่ะถ้าลองทำเองจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันสนุกนะคะมันแบบตาละอะไรก็เกี่ยวข้องกันได้ประมาณนี้เนาะโอเคนะคะแปะจะได้จบเอาวันนี้ออกอุกิโอเคนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเหมือนเดิมนะคะไลฟ์ที่แล้ววันพฤหัสยังไม่ได้จับฉลากก็จะจะจับพร้อมกันไปเลยนะคะใครที่แชร์ก็จะได้อันนี้โปสเตอร์เทนสามรางวัลแล้วก็หวังว่าแบบฝึกที่เอามาน่าจะบอกพอได้นะคะน่าจะพอชอบกันมีแบบฝึกหัดแล้วก็มีคำศัพท์เนาะเอาจริงๆนะคะภาษาอังกฤษอะมันมีการใช้เยอะมากมีการใช้เยอะมากจริงๆบางคนก็จะแบบอย่างเมื่อกี้ help ตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่งหรือ help to ตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแบบมีการโต้แย้งกันค่อนข้างเยอะนะคะเราสามารถไปลองอ่านได้นะแบบว่า how to เนี่ยค่ะมันจะมาเป็นฟอรัมในการแบบว่าโต้แย้งกันว่าแบบใช้อย่างนี้ถูกใช้อย่างนี้ผิดอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราไปแบบยึดตามหลักแกมมามันก็มีหลักอยู่จริงเวลาเน้นสอบเน้นอะไรจะเน้นตามหลักแกมมาใช่ไหมคะแต่บางทีมันก็จะมีการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นภาษาไทยเราเราไม่ได้พูดตามหลักแกมมาตามพ่อขุนรามคําแหงหมดหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะว่ามาจากไหนแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีพอเราปรับใช้อ่ะค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของภาษาตลอดแหละภาษาม,มีการเปลี่ยนแปลงตลอดในวัฒนธรรมใช่ไหมมันจะมีหยิบยืมจากนู่นจากนี่มาบ้างเพราะฉะนั้นพอมันมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะการใช้มันจะเปลี่ยนตามแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องดูว่าการใช้ที่เปลี่ยนตามเนี่ยเขายอมรับหรือไม่ยอมรับกันแค่ไหนเฮ้ยใช้อย่างเงี้ยถูกหรือมันไม่ถูกแค่ไหนอะ่ะเราก็ต้องคอยแบบคอยอัปเดตความรู้ตามนั้นซึ่งบางเรื่องมันก็เลยจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยใช้ไงอะ่ะเนาะก็จะพยายามไปหาข้อมูลมาให้อย่างเช่นวันนี้ค่ะเฮลท์ตามด้วยแบรนด์อินฟินิตี้คือเวิร์ช่องหนึ่งก็คือไปลองหามาให้แล้วเขาบอกว่าอันนี้แหละใช่อืมมากกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ใช้แล้วถูกมากกว่าโอเคค่ะสัปดาห์หนังสือคราวนี้มีนาคมเมษายนมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาไหมคะออกค่ะตอนแรกว่าจะไม่ออกสำหรับพิมพ์บอกว่าต้องออกก็เลยออกค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากมากนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะปัดก็จะพยายามรักษาสุขภาพให้อยู่ได้โดยที่แข็งแรงพอที่จะมาไลฟ์ต่อทุกวันนี้ยังต้องพึ่งอยากแก้อายเพราะว่าพูดเยอะมากพูดทุกวันเนาะก็คราวหน้าก็เจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงละถึงเวลาอันควรนะคะคราวหน้าจะมีเรื่องอะไรมาอีกนั้นก็ติดตามกันได้นะคะก็จะวันอังคารตอนสามทุ่มใช่ไหมคะวันพฤหัสหลังเดอะมาร์คซิงเกอร์จบเพราะว่าปัดก็ดูเหมือนกันแล้วก็วันเสาร์แต่ขอแบบยังไม่คอนเฟิร์มเนาะตั้งใจว่าจะทำให้ได้วันเสาร์สามทุ่มแต่ก็ยังไงก็คืออยากจะให้กดไลค์กด Follow ติดตามกันนะคะเพราะว่าถ้าบางทีแบบมันขึ้นมันก็จะได้ขึ้นมาโชว์เลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็อ่าเดี๋ยวถ้าจบนี้เดี๋ยวปัดก็จะโพสคลิปอันนี้ให้จะได้ไปนั่งเรียนกันต่อนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะวันนี้คนดูเยอะที่สุดเลยแล้วก็คนกดไลค์กดแชร์เยอะที่สุดเลยเขาขึ้นมาขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าจะชอบแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันอีกวันพฤหัสหลังเดอะแมสซิงเกิลจบค่ะสำหรับลูกปัดแล้วก็ทวิตเกอร์ไลฟ์พลาสก็ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแมวง่วงแล้วบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่กล้าปิดอ่ะเดี๋ยวปัดตามไปอ่านแล้วกันเนาะขอบคุณค่ะ